这里我简单介绍一下包胶冰人素体的可动性，以及自改完以后的把玩时要注意的点。手臂理论上是可以抬高到接近180度的，但是最好只抬到90度。延长硅胶手臂旋转关节理论可以360度，但是因为有硅胶外壳，请不要转一整圈，最好感觉转不太动就不要硬掰了。手肘可以弯曲超过九十度，并且可以平转。手部为球状关节连接，活动范围尚可。头部和脖子根部都有球状关节，但是旋转的幅度不要太大。内部装有电线，转一整圈可能会导致电线拧断。复位时记得把翻出来的高领塞进头盔内。胸腔与胳膊可动同理，转不太动了就不要硬掰，防止硅胶以及皮套破裂。胸甲内部磁吸固定。可以自行波动塞在皮套内的磁铁调整位置。做弯腰动作时，请先用手指用力抵住背脊的根部，防止背脊直接与皮套的胶水裂开。弯腰幅度差不多六十度。后仰幅度也差不多六十度，大腿平台九十度左右，大腿前踢可以超过九十度，但是因为硅胶和皮套的回弹影响，需要做一些特定动作才能撑住。膝盖弯曲超过九十度，同样也有平转关节。脚掌为球状关节连接，接地性够用。这里要注意，因为脚掌是直接在脚部零件上贴水晶土制作的鞋子，不要碰热吹风、热水等皮肤受不了的热源。发射叠层风暴以及其他光线手势都是没有问题的。最后要注意，把玩结束以后，一定要将冰人的动作复位。让它以正常站立姿势存放到阴凉处，也不要在太阳下暴晒，尽可能延长冰人的寿命。磁吸胸甲这个耐克瑟斯的灯组是充电磁吸灯组，用磁铁清除喉咙部位出发。灯组亮灯顺序为：轻触一下钢常亮，轻触二下钢常亮，轻触三下钢胸灯闪烁，轻触四下钢关闭。
充电口在后背，先取下头骨和胸甲，拉开背脊拉链，就能看到充电口了。首先取下胸甲，因为胸甲内部也有水晶土固定瓷品。手臂平台，尽量让手远离身体，因为脚掌也有水晶土塑形，减少影响。拿出准备好的吹风机，注意是普通吹头发的，不是热风机，否则就跟你的耐克瑟斯说再见吧。对准手部吹半分钟左右，感觉差不多了。就捏一下手部，看看有没有软一点，然后轻轻将手取下来。注意，如果感觉拿不下来，就不要硬扯，继续吹一会。因为素体内部是钢骨材料，手腕又有球状关节，硬扯会把球状关节拉出来。拉出来以后，就几乎别想回到最初的松紧度了。别问我怎么知道的。替换其他手型，只需要直接对就可以了，不吹热也行。